Bom, galera, apesar do dia hoje estar um pouco triste, ainda né? eu resolvi fazer uma live pra vocês, contando um pouquinho da minha vida. E isso não é mais e nem é menos, entendeu? Acontece o seguinte, eu tenho uns 53 anos, meu estudo foi só até a primeira série, até porque também família pobre tem que trabalhar pra comer, tá entendendo? Mas sou filho de uma mulher que se chama Maria Constança, a raiz de Oliveira. Ela se encontra em Catarina, tá me entendendo? E quero dizer pra vocês que é uma senhora mãe. Eu sempre falei pra ela, tá me entendendo? Que esse mundo pra mim só tinha graça de, de eu vir de novo se eu tivesse ela como mãe. Eu sei que todo mundo tem sua mãe, todo mundo gosta da sua mãe, não que a minha seja melhor do que a de ninguém, entendeu? E é isso, uma mulher que me ensinou a que respeitasse, já que eu não queria estudar, mas que escutasse os mais velhos, que os mais velhos tinham coisa a ensinar de bom. Eu sempre fui uma criança diferente dos meus irmãos, eu, eu acho que até eles mesmos sabem disso, entendeu? Até porque dos meus 19 anos, eu, quando eu saí de casa para ficar por minha conta, graças a Deus nunca tive nada, tá entendendo? Mas também nunca passei aperto, tá entendendo? Tive um momento bom, momentos difíceis, tive brigas. Bati, apanhei, tá entendendo? Mais nada que eu acho que possa vir me prejudicar, até porque aqueles que acharem que eu fui errado em algum ponto, pois que as redes sociais estejam abertas para ele entrar, eu deixo em pauta aqui sem falar o nome de ninguém, tá entendendo? Qualquer um que vier, pra mim, entendeu? Que sempre tem aqueles, entendeu? Que sei lá, eu não, não sei se é inveja, mas o oh, pior é que quando você sente que alguém falou de você, e mais, por exemplo, sente, não viu, alguém fala, mas não viu o nome. Isso é uma coisa que, pra mim, machuca, tá ligado? Porque, porra, compadre, como que eu vou chegar pra uma pessoa e dizer que o fulano falou mal se eu não posso provar sem saber a reação daquela pessoa? Tá me entendendo? Mas aí também eu não esquento, porque falar bem não vai não, entendeu? Falar bem não vai falar bem não, porque se eu fosse seguir o bem deles, eu tava igual a eles lá, tá entendendo? Alguns não gostam de mim porque pensam diferente, é o meu modo de pensar, entendeu? Tem a minha opinião própria, como cada um pode ter a sua. Ninguém é obrigado a gostar do que o outro gosta, tá entendendo? Acho que cada ser humano tem o... Tem os seus hábitos de viver aqui, pode escolher, entendeu? Que isso é o que faz de bom na minha vida, entendeu? Não me arrependo de nada até aqui. Do que fiz, eu deixei de fazer o que posso fazer ainda. Sem ressentimento de ninguém, mas... Eu acreditei, galera. Não foi fácil, não. Minhas mãos são cheias de calo, pode ver aqui, ó. Quer dizer, tá um pouquinho limpinho que eu tô já há uma semana, tá entendendo? Parei de trabalho, já tô aqui, é que eu faço trabalho, eu vou trabalhar nada, compadre. Pô, se eu não ganhar nada trabalhando, tô ganhando é com a minha música, tô é com meus fãs. Pô, eu vou fazer o que eu gosto, pô. Parar, tipo assim, pelo menos acaba com aquele negócio, entendeu? Ah, tem que escutar dos outros, dos outros, pô. Entendeu? Acaba com isso, tá entendendo? Porque, galera, a música pra mim foi opção de carregar ela mesmo, eu não querendo, tá me entendendo? As pessoas falam assim pra mim, ah, mas você sabia que ia ser assim? Eu falo pra eles, sabia, cara, sabia. Tanto que eu sabia que eu nunca abandonei, porque eu carreguei a música como uma opção de vida pra mim na velhice. Pô, tem 53 anos, imagina eu ficar trabalhando em obra até os meus 70 anos. Eu que sou sozinho. Então, mesmo eu cantando, tocando, ninguém dizendo que eu não sei tocar, mas porra, parceiro. 
A crítica, para quem quer vencer na vida, ajuda. A gente só tem que, às vezes, se afastar, fechar a boca. Tá entendendo? Porque quando a gente não abre a boca, a gente usa a estratégia de sair fora do inimigo. Tá entendendo? E acreditar, parceiro. Tá entendendo? É o que eu falo sempre para criança, parceiro. Não espera ninguém dizer que você vai vencer. Você vai vencer se tu correr atrás. Eu fui um garoto que com 10 até os 14 anos, meus irmãos dormiam cedo, eu dormia tarde. Com meus horários desde criança de dormir, eu podia deitar na rede, mas só pegava no sono 10 e meia, 11 horas. Às vezes eu brincava de pegar no sono para ficar imaginando o um mundo. Tá entendendo? Eu fazia com meus olhos, eu criasse um túnel, um túnel, um túnel no rumo do céu, tá entendendo? E vi, deixar os olhos brilhar. E pedia pra Deus. Pô, Deus, eu quero ser cantor. Mas eu nem sabia que eu tinha essa vocação. Aí eu ficava pensando assim, pô, mas ser cantor tem que andar de avião? Não quero não. Aí eu mesmo falava, pô, mas navio. Eu acho que na vida dá, dá, mas também não sonhava que eu ia, tá me entendendo? E tinha a opção de jogador também, tá entendendo? E, é, e primeiro que a gente jogador foi logo indo de água abaixo, porque eu tinha 14 anos quando eu quebrei a perna, entendeu? Aí teve um atraso aí nos três meses, minha mãe também já tava vindo embora, vindo embora, quando eu voltei, aí passei, era roça mesmo, gado, limpar terreno, mas nunca desisti. Tá? Fui trabalhar em obra, comecei a trabalhar em obra como servente, aí aprendi a ser pedreiro, pedreiro faz... saí pro navio, e navio voltei pra pedreiro de novo, tá entendendo? Mas como eu trabalho de bico, tem que me virar, tudo eu aprendi a fazer um pouco. Tá me entendendo? Eu garanto que atendimento de lanchonete é brilho para fazer hambúrguer, mercado, para arrumar coisa, como o empregado tem que agir, eu acho que a pessoa tem que agir. Porque às vezes a pessoa tem um estudo, mas não tem... às vezes a educação vale muito. Uma palavra às vezes machuca e não tem cura bom pelo menos no meu caso tá me entendendo isso eu tô falando minha opinião parceiro nunca diga que seu patrão é bom diga que ou até hoje meu patrão graças a Deus tá entendendo isso é isso não é que tem que carregar desconfiança não trata ele como ele merece se ele vai tratar você mal, mas não se aproveita que ele tá tratando você mal e não vai roubar ele, não. Seja honesto. Tá me entendendo? Porque pelo, pelo menos, nessa conversa que estão tendo, desentendimento, que um sai coisa, pelo menos ele vai ter a certeza que você, mesmo ele não gostando de você, tá entendendo? Porque quem tá certo, galera, vence. O mal não vence o bem, o mal pode até andar, tá ligado? Tentar aprontar, vai fazer, acontece, mas na hora H o bem tem que vencer o mal. Porque vocês querem que essas crianças de vocês cresçam? Cara, a única coisa que pode salvar o mundo é as crianças, e as crianças só vão salvar o mundo se nós ensinar. Ah, que não sei o que, eu vejo, não é que eu tenho quase cinco filhos, pô, mas o cara tem quase cinco filhos, por quê? Porque o cara é baseado, fez, tá ligado, se ele for preso, ele vai ter, ele vai vir salário pra família dele, e quem paga esse salário, parceiro? Tem que ver também se vale a pena, tá entendendo? Se não, galera, eu digo uma coisa, do jeito que tá, tá ligado? Vamos culpar o governo? Bora culpar o governo, parceiro. Tá me entendendo? Mas, parceiro, 
Vamos também correr atrás, parceiro. Cada um pode acordar cedo, limpar a porta da sua casa para quando o lixeiro passar, ficar limpa a cidade. Mas do jeito que tá, galera, não dá não, galera. Galera, o lixo não dá certo. Vamos cuidar do lixo primeiramente. Tá entendendo? Porque cuidar do lixo cuida do esgoto. Tá me entendendo? Porra, ou vocês acham que o que tá acontecendo no mundo é o quê? Somos nós que estamos fazendo, porra. E não é nenhuma criança não, tá entendendo? As crianças não tem culpa não. Simplesmente as crianças tá levando uma culpa que não é dela, porque o que eu vejo de fralda de criança, tá ligado? Sapatinho meu, cacete jogado no coisa, porra, não tá certo não, galera. Porra, nós vamos morrer amanhã ou depois, ninguém veio pra semente não, tá entendendo? Agora tem duas coisas que a gente pode escolher, o mal ou o bem. Se nós escolher o bem hoje, vai ficar bom pras crianças, parceiro. Tá me entendendo? Que nós é mesmo, parceiro. Tá me entendendo? Ah, pá, a culpa é do consumidor, não, porra. Por que, que o governo não criou uma lei? Parceiro, a empresa vende arroz, feijão, tem o um plástico. Porra, bota ser responsável dela recolher o lixo. O, o lixo. Se eu comprar arroz na empresa, ela cobra do cara, ó. O negócio é o seguinte. Tem que trazer as embalagens de volta. Tá entendendo? Ah, não dá pra ter. Parceiro, se não dá pra trazer, bota no lixo da casa, tá ligado? Agora, porra, parceiro, vamos ser sinceros. Porque isso, o que a verdade é pra ser dito, o lixo vem já de muito tempo. E não é falta competência dos órgãos, não. Porque quando tiver que pegar no pé deles, eu pego também. Tá entendendo? Isso é culpa nossa. E primeiramente das empresas, tá ligado? Assim? E do governo também. Por quê? Porra, se a empresa vende, por exemplo, assim, as Casas Bahia vende móvel. Esse móvel, quanto ele leva parafuso, leva prego, leva vários plásticos. Esse móvel, se ele não for queimado, tá entendendo? Ele vai pro lixo, esse lixo vai. Esse lixo vai lá ficar com prego, a madeira e a borracha. Por que, que quando acaba um guarda-roupa, o guarda-roupa tá velho, já que pro futuro a gente vai ser, vai ser tudo aglomerado, por que que não pega junto o guarda-roupa, que não vai comprar um novo, aí nós que a Bahia compra um guarda-roupa, acho que Casa Bahia dá o desconto do guarda-roupa por aquele guarda-roupa velho, pega essa madeira, leva de volta, joga na fábrica e a mesma madeira faz. Vai render, vai dar mais lucro do que ir lá cortar a madeira, fazer, estragar, tá ligado? Poluir, vai ser pior. Será que as crianças vai, vai suportar? Não vai não, galera. Todo mundo, nós estamos vendo aí ó, o clima das secas aí. Quando vem, vem água demais, parceiro. Se nós não pode fazer por nós, vamos tentar fazer por as crianças, dependendo do que for. E o que eu ganhar na minha vida... O que não venha a ganhar. Que fique 20% nessa cidade. Pra mostrar o principal.